ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അമ്മൂസ് ആൻഡ് ദേവസ് കിച്ചൺ ഞാനിന്ന് ഒരു നീർദോശയും ഉള്ളി ചമ്മന്തിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ നീർദോശയ്ക്ക് പ്രത്യേകത എന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും നീർദോശ നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നീർദോശ അപ്പോൾ ഈ നീർദോശ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അരി അരക്കാതെ വെറും അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല എരിവുള്ള നല്ലൊരു അടിപൊളി ചമ്മന്തിയാണ് ഉള്ളി ചമ്മന്തി അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ദോശ അരയ്ക്കാൻ ആദ്യം ആയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് അരിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ വറുത്തെടുത്ത അരിപ്പൊടി ഞാൻ ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇടിയപ്പവും അതുപോലെ തന്നെ പത്രിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അരിപ്പൊടി ഞാൻ ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് തേങ്ങ ചിരകിയത് ആവശ്യമുണ്ട് തേങ്ങ ചിരകിയത് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പ് നോക്കുക അവനവൻ്റെ പാകത്തിനാണ് നമ്മൾ ഇടേണ്ടത് എങ്കിലും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളവും കൂട്ടി മിക്സിയുടെ ജാറിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അറിയൊന്നും വേണ്ട കാരണം പൊടി ഏകദേശം നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊടിഞ്ഞതാണ് പത്രിപ്പൊടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് അരച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പൊടിക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അതേ കപ്പളവിൽ തന്നെ വെള്ളമാണ് പച്ചവെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം വെള്ളപ്പത്തിൻ്റെ മാവിൻ്റെ പരുവത്തിലാണ് വന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവമല്ല വേണ്ടത് നമുക്ക് നീർദോശയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് ലൂസ് ആവണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പോളം വെള്ളം വീണ്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇതാ വീണ്ടും ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊരു തവിയെടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം ദാ ഇപ്പോൾ ഇത് പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നീർദോശയുടെ പാകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അരി വെള്ളത്തിലൊന്നും ഇടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ദോശക്കല്ല് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഓരോ തവിയായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ചുറ്റെടുക്കാം ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓട്ടോട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നീർദോശ അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ദോശയാണിത് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ദോശയാണിത് നിങ്ങളിത് വീട്ടിലെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റാണത് അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇനി കഴിക്കാനായിട്ട് ദോശയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഉള്ളി ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളി ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെയുള്ള ഒരു തക്കാളിയാണ് രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് ഒരു ഇഞ്ചി മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ഒക്കെ കഷ്ണാക്കിയിട്ടുണ്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തു നന്നാക്കി ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളി ചമ്മന്തിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനിത് ദോശയുടെ കൂടെ കൂട്ടി കഴിക്കാവുന്നതാണ് നല്ല എരിവുള്ള ചമ്മന്തിയാണത് അപ്പോൾ അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദോശയും നല്ല എരിവുള്ള ചമ്മന്തിയും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് അരി വെള്ളത്തിൽ ഇടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് പൊടി നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ദോശ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ